சாரோ அதை கூட நீங்க கூகுள் இடத்துல சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் சில இடத்துல சாம்பல் அதிகமா இருக்கும் கர்நாடகாவில் உள்ள சாம்பல் மேடுகள் அப்புறம் ஆறு எங்கெங்கெல்லாம் போதோ சமயத்துல ஆறு வளையிற இடம் ஆறு ரெண்டு ஆறு சேர்ற இடம் இத மாதிரி இடத்துல எல்லாம் தொல்லியல் இடங்கள் இருக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இடத்த மேப்ல தேடி தேடி பார்ப்போம் அது ஒரு முறை ஸோ இது மாதிரி பல முறையில் நம்ம ஒரு தொல்லியல் இடத்த கண்டுபிடிக்கலாம் இதை வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆர்கியாலஜி சொல்லுவோம் அதுதான் முதல் நிலை தொல்லியலில் தகவல் சேகரிக்க பயன்படுத்தும் இரண்டு முறைகள் என்ன எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்கவேஷன் இப்போ இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது எக்ஸ்கவேஷன் இந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்த என்ன பண்ணணும் குடி தோண்டி அதில் உள்ள என்ன பண்ணோம் அதில் உள்ள தகவல்களை நாம் சேகரிக்க வேண்டும் அப்போ அதுதான் இங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ த தகவல் எப்படி சேகரிக்கிறது மண்ணை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோண்டி நம்ம வந்து ஒரே நாளில் இது தோண்டிடலாம் ஒரு ஜேசிபி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரே நாள் நல்லா என்ன நமக்கு ஒன்றும் கிடைக்காது அப்போ இந்த ஒரு ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர்னால் இது ஒரு அறுபது நாள் எண்பது நாள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தோண்டி அதில் உள்ள மண்ணை எடுத்து அதில் உள்ள சளித்து அது அதில் கிடைத்த பொருட்களை நாம் சேகரித்து அதை பகுப்பாய் செய்யணும் என்னென்ன மாதிரி பொருட்களை நம்ம சேகரிக்கணும் பானை ஓடுகள் அப்புறம் வந்து தாவரங்களுடைய விதைகள் மணிகள் இதை வந்து நம்ம தேடி பார்க்கணும் இதை வந்து நம்ம அவசரப்பட்டு செய்ய முடியாது அப்போ ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் என்னென்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் இஸ் அ ரெக்கார்டட் டெஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒரு இடத்துல தோண்டிட்டா அப்புறம் என்ன அந்த இடம் போயிடும் அவ்வளோதான் தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பானை வகைகளில் ரொம்ப முக்கியமான பானை வகை வந்து இந்த கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பானை ஓடு இந்த பானை ஓட்டில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கருப்பு வண்ணம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிவப்பு வண்ணம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு இன்னும் பல பலன்னு இருக்கும் இது யாராவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரியுதுன்னு நம்ம நம்புவோமா இன்னமும் இவ்வளோ ட்ரைனிங்காக இருக்கு ஸோ இது வந்து திட்டமிட்டு நாம் பானை உருவாகுகிற பொழுது மேற்பட்ட அகலாய பணிகள் நடந்திருக்கு இதில் அரசுக்கு சொந்தமான நிலங்களை தவிர தனியாருக்கு சொந்தமான ஒரு கையளவு நிலம் கூட அரசால் கையகப்படுத்தப்படவில்லை என்கிற தகவலை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பயம் நம்மளுடைய நிலத்தில் நாம் ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் இந்த விஷயம் வெளியில தெரிஞ்சதுன்னா அரசாங்கம் நம்ம நிலத்தை எடுத்துக்கிடுவாங்க இது ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இருந்த ஒரு அச்சம் அதாவது 
உங்க சொந்தமான நிலத்துல என்ன பொருள் கிடைச்சாலும் சரி அதுக்காக நான் புதை பொருளாக சொல்றேன் உங்க புதை அதாவது புதை பொருளாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு வருட புதை பொருள் சட்டத்தின் படி உங்களுடைய நிலத்தில் கிடைக்கப்படக்கூடிய பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக வியவோட்ட சொல்லலாம் வியவோட்ட சொல்லிட்டு வியவோ வந்து ஆராய்க்க சொல்லுவார் ஆராய் மூலமாக அந்த மாவட்ட அரசு அருங்காட்சியரை காப்பாற்றியத்தை தொடர்பு கொள்வாங்க விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ஒரு அரசு அருங்காட்சி இருக்குது கேள்விப்பட்டீங்களா அதாவது சொல்லிட்டீங்களா போனது கிடையாது ஆஹ் கிருஷ்ணமான சொல்லி ஒரு மேடம் இருக்கிறாங்க இப்ப அரு அருங்காட்சியத்தினுடைய பணி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பூமிக்கு கீழாக கிடைக்கக்கூடிய எந்த ஒரு புதை பொருளாக இருந்தாலும் அது வந்து புதை பொருள் சட்டத்தின் படி அருங்காட்சியகத்திற்கு சொந்தம் சார் எங்க வீட்டுக்கு கீழே தங்கம் கிடைச்சிச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து நீங்க வச்சுக்கிற கூடாது அது வந்து அஃபன்ஸ் அது ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்றேன் குடவாசல் தாலுகா திருவாரூர் மாவட்டம் பாத்ரூம் எக்ஸ்டன் பண்ணும் பொழுது நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தங்க காசு கிடைச்சிருக்கு நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு தங்க காசை அந்த பாத்ரூம் தோணு யாரா தோணு அந்த வீட்டோட ஓனரு பிளஸ் ஒரு வேலையாது அவன் என்ன கேட்கிற வேலையாது நானும் இந்த இடத்துல தோணல எனக்கு அதுல பங்கு கொடுக்கணும் Thank you. 
Paula por bañarte. Ajá. मूटाणु <laughs> मन <laughs> मनुष्य <laughs> मंडे
பிரதேச செய்யாம அந்த தாய் பாறைன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மலையினுடைய பாறையிலேயேவும் கருவறைக்குள்ளேயும் ஒரு சிவலிங்க வச்சுட்டாங்க அப்ப அந்த கல்லில செய்யப்பட்ட உருவங்களுக்கு வந்து அபிஷேகம் செஞ்சிருக்காங்க அபிஷேகம் செய்யறப்ப அந்த நீர் வெளியேறுவதற்கு பிரணாளம் வைக்காமல் குடைவரையில ஒரு சின்ன துவாரம் வச்சிருக்காங்க ஆனால் ஆகமங்களை பின்பற்றி அங்கே வழிபாடுகள் செய்யப்படவில்லை அந்த காலகட்டத்தில் எட்டாம் நூற்றாண்டில் பிற்காலத்தில் இருக்கிற முருகன் வழிபாடு இங்கே நடக்குது இது வந்து குடைவரை கோயில் ஆனால் கட்டுமான கோயிலாக பரிணாமம் வளர்ச்சி அடைந்த இந்த கோயிலில் இப்போ குமார தந்திரம் என்ற அந்த ஆகமத்தின் அடிப்படையில் தான் இங்கே முழுமையான பூஜையில் இன்னைக்கு நடக்குது ஆனால் குடைவரையுடைய காலத்தில் அது நிச்சயமாக பின்பற்றிக்க மாட்டோம் தேவார <laughs> சிலபதியார படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எல்லாரும் சிலபதியார படிக்கும் போது ஒரு மூன்று உண்மையில சொல்லுவாங்க அரசியல் படிச்சு ஒரு காலம் 